Bienvenidos a este nuevo video, mi gente. Vamos a iniciar con este tema de suma importancia, ya que miré con agrado cómo luego de que yo hiciera este video dirigido a nuestra procuradora Miriam Germán Brito, para que para que se lleve una investigación que no se hizo en la República Dominicana. Interrogar a César Emilio Peralta, un hombre clave para desarticular esta banda, esta mafia de capos en la República Dominicana que están dentro del PLD. Y que hoy en día gozan de plena libertad y de todo ese jugoso dinero que supuestamente recibieron de este hombre. El cual era más grande que el mismo presidente Danilo Medina. Y que el mismo presidente Hipólito Mejía y que el mismo presidente Leonel Fernández también. Porque este hombre llevaba en nuestro país operando más de 20 años usted se imagina qué significa eso sin embargo vemos a una procuradora altamente calificada y con todos los medios para llevar esta investigación este interrogatorio de manera que tiene a todo el pueblo dominicano de su lado no hay manera para que nuestra procuradora general de la república dominicana Miriam Germán Brito la magistrada la cual goza de mi respeto la cual admiro mucho esta mujer y confío en ella vamos a ver una información la cual Ustedes y yo también, por supuesto, estamos esperando desde hace año luz, como dicen, para saber, pero no tanto para saber, sino queremos ver, ya basta de denuncias, no quisiera escuchar yo una denuncia más, ah, que Leonel Tucano, Ah, que fulano, bar, eh, que Leonel Barrigol, que Danilo Odebrecht, que Gonzalo Odebrecht. ¿Y cuánto hay preso? Ni uno. Y entonces, ¿de qué sirven las denuncias si no tenemos uno con medida de coerción? Ya basta. Atención PRM. Es justo y necesario que ustedes se callen la boca en cuestión de la denuncia. Porque hemos visto como ustedes dicen, se robaron los discos duros. En otro país, faltan unos discos duros, de una vez mandan a, a traer a la persona. Una orden de aprehensión, venga, te robó. Claro, andan en la República Dominicana, salen en la prensa, eh, faltan los discos duros. Ajá, y luego, ¿qué hacemos? Eso es un delito federal, como le he dicho. En República Dominicana debería ser... Ese tipo de delito federal. O sea, un delito al Estado. Le robaron al Estado. A ah, 21.500 millones de pesos dominicanos. Ajá. ¿Y cuánto hay detenido en la investigación, este, prisión preventiva? Ni uno. Ok. Pero, lo, pero aún le vamos a dar chance a nuestra procuradora. Porque ella está a tiempo de hacer esa justicia que nosotros... Desamparado el pueblo dominicano, desamparado de padre y madre. Ahora tenemos como a una madre para el pueblo dominicano. Así nosotros la vemos, magistrada Miriam Germán Brito, como una madre de la justicia. Confiamos en usted plenamente. Esta noticia me encantó de que vamos a tener. Yo, yo espero no, que no salgan con información. Yo espero que ya hayan detenciones. Miren esto. 
Cámara de Cuentas informa auditoría a las obras de Odebrecht estará lista para finales de septiembre. Ya en unos días, estamos a 8 de septiembre, a la fecha que se está grabando este audiovisual, en el cual nosotros aquí nos enteramos que a finales de septiembre vamos a saber la auditoría que se le hizo a Odebrecht. Pero yo espero, atención, pueblo dominicano, nosotros no aguantamos una denuncia más. Si es para decir, eh, no, que Danilo está implicado, que Gonzalo está implicado, que Díaz Rúa está implicado, todo eso lo sabemos. Yo espero verdaderamente que ya se emitan orden de aprehensión. Que veamos a Danilo, prisión preventiva, 40 años. A lo que se investigue el caso. Gonzalo también. Pero el mismo. Marino Zapete. Mostró ahí una documentación. De una supuesta. Corrupción ahí. A la hermana del ex procurador general. De la República Dominicana. La hermana de Yanay Rodríguez. Maybet Rodríguez. Un supuesto. Involucre con acto ilícito, obviamente, porque eso roba el Estado, supuestamente al documento que mostró Manuel Zapete. Sin embargo, al día de hoy no hay uno preso. Y eso me duele mucho. Como pueblo dominicano me duele mucho eso. Pero yo no pierdo la esperanza. Atención, magistrada del pueblo, la cual goza de mi respeto, de, de mi admiración. Espero algún día, algún día conocerle personalmente a esa gran procuradora. Pero yo personalmente iría, solicitaría ver a esta procuradora. Miren el nombrito. Yo solicitaría saludarle y la abrazaría con ese gran amor de un ciudadano, ciudadano dominicano hacia ella ¿pero por qué? porque hizo justicia miren el mambrito la magistrada del pueblo la procuradora del pueblo tiene que hacer justicia y cuando haga esa justicia pero no de que ella va a meter personal la justicia ella va a aplicar la ley como ya lo he dicho yo lo he dicho muchísimas veces, eso es claro. Eso no dice que ya, que, que vamos a meter preso a este. No, no, no. Usted robó preso. Cuando veamos un par de presos, que esta mujer haya, haya puesto a esa persona como precedentes, que haya sentado precedente para que los demás políticos corruptos nos roben ya. Para que dejen de robar a los políticos. Eso es lo que el pueblo dominicano quiere ver. Que haya régimen de consecuencia. No que se premie lo mal hecho. Que ese régimen de consecuencias se aplique. Ah, no, pero mire, ¿qué, ¿qué tal si robamos? No, acuérdate que a Leonel le cantaron 40 años, mira. Leonel ahí, por el caso de tu carro, y Quirino. Y, y, no, pero si robamos esto. No, mira, a, a Danilo le cantaron 30 años ahí, por el, el caso de Odebrecht. Mira a Gonzalo. 27 años le cantaron ahí. Y tuvo que devolver todo, el, todo ese dinero que se robó. Eso es lo que quiere ver el pueblo, que haya sentado un precedente, como en otros países. El caso Odebrecht está cerrado ya en otros países. Sin embargo, el único país que lo tiene abierto es la República Dominicana. Bueno, en México lo están investigando también. Pero República Dominicana no hay uno preso, curiosamente. ¿Usted me entiende? Sin embargo, yo no pido la esperanza en usted magistrada, procuradora, miren el mambrito. Yo confío en que usted tiene ese compromiso con nosotros, el pueblo dominicano. Usted nos debe eso, nos debe eso a nosotros. Hacer justicia, hacer valer la justicia en nuestro país. Y usted se casará con la gloria.
usted quedará en la historia y tendríamos que hacerle una estatua a esta mujer pero no dije así dije para eh, cómo le digo sino como una madre de la patria casi mente claro porque nadie había hecho eso por ahí pasó Domínguez Brito un parásito Yanal Rodríguez otro parásito qué hicieron esa, esa gente nada tapar lo mal hecho nada más claro Ahí estaba César Emilio Peralta, el país lleno de drogas, de corrupción y, y ellos no sabían nada. Mm, mire, eso es mentira. Habladorazo, diría un predeísta. Sin embargo, nosotros sabemos quiénes son los corruptos. Esperemos que este caso Odebrecht sea resuelto a transparencia y que nosotros veamos por fin que se le quita el dinero a estos corruptos que están siendo acusados. Los cuales, se, los cuales se burlan cada día de nosotros, el pueblo dominicano. Qué bueno, mi gente, que llegó a ese punto del video. Suscríbase a este canal, dile like de su comentario. Active la campanita, comparte el link de este video. Únase a miembros de este canal. Recuerde que esta y otras informaciones están en concienciapolitica.com. Vaya ahí y nos vemos en los siguientes videos.